ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അപ്പർണ്ണയാണ് എൻ്റെ ഇത് എൻ്റെ ചാനലാണ് ടാറോ വോറിയർ മലയാളം എല്ലാവർക്കും ഈ ചാനൽ വെൽക്കം ഇന്ന് ഞാൻ ക്യാൻസറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലവ് ആൻഡ് കരിയർ റീഡിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കണേ ഇതൊരു ജനറൽ റീഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ മെസ്സേജസ് റെസുനേറ്റ് ആവില്ല റെസുനേറ്റ് ആവണ മെസ്സേജസ് എടുക്കുക റെസുനേറ്റ് ആവാത്ത മെസ്സേജസ് ലെറ്റ് ഗോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലവ് മെസ്സേജ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മെസ്സേജ് ഇതാണ് കിങ് ഓഫ് അല്ല സോറി ഇത് ആണ് ഫോർ ഓഫ് കപ്സ് ക്യാൻസർ നിങ്ങളുടെ ലവ് എനർജി ഫോർ ഓഫ് കപ്സ് ആണ് ഈ സമയത്ത് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ എന്താണ് എനർജി കരിയറിൽ നിങ്ങളുടെ എനർജി ആണ് പേജ് ഓഫ് പെൻറ്റുകൾസ് അപ്പോൾ ക്യാൻസർ ഞാനിവിടെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലവ് ല ആക്ച്വലി അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വേറെ സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങളുടെ കരിയറിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലവ്ല ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു പൊതുവെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല നിങ്ങളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് വെച്ചാലും ഇനോ അത്ര നിങ്ങൾ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടല്ല ഫീൽ ചെയ്യണത് ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബല്ല ഇവിടെ ഒരു ഡിസിൻട്രസ്റ്റഡ് വൈബാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സിംഗിൾ ആണ് വെച്ചാൽ കുറേ ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പൊതുവെ ഒരു യുനോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത മാതിരി വരണ ഓഫേഴ്സും അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ല ആൾക്കാർ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ അപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങൾ മൊത്തം ഒരു ഡിസിൻട്രസ്റ്റഡ് എനർജിയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു പുതിയ ബിഗിനിങ് ആണ് ഇതൊരു സ്റ്റേബിൾ ന്യൂ ബിഗിനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ എനർജി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലവ് ലൈഫിനെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫോർ ഓഫ് കപ്സ് എനർജിയിൽ ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ക്വീൻ ഓഫ് വോൺസ് മേ ബി നിങ്ങളൊരു ഫയർ സൈൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഡീലി ഉണ്ടാവുക ഏരീസ് ലിയോ സാറ്റ്സ് ഹൈറോഫാൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ചില ആൾക്കാർ മാരിഡ് ആയിരിക്കും ഈ പേഴ്സൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ എന്താണ് പ്രോബ്ലം പ്രശ്നം എന്താ ഇവിടെ ടു ഓഫ് വോൺസ് ആണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ക്രോസ് റോഡിലാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏത് ഡിറക്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ഒരു എനർജിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറേ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജൈസിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ ഈ സമയത്ത് ഒരു കോൺക്രീറ്റായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെയാ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് മുമ്പോട്ട് പോവാന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡിസിൻട്രസ്റ്റഡ് മാതിരി നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സമയത്ത് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒന്ന് ഒരു പ്രോഗ്രസ്സും ഇല്ല പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയണത് പക്ഷെ ഇത് മുമ്പോട്ടും പോണില്ല പിൻഭാത്തും പോണില്ല അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു നോ മാൻസ് ലാൻഡ് മാതിരി ഒരു സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് മാതിരി ഒരു എനർജിയാണ് ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്യണത് അത് കുറച്ചുകൂടിയും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് ഇവിടെ റിയൽ പ്രശ്നം പ്രോബ്ലം ബ്ലോക്കേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻ ഓഫ് വോൺസ് ആണ് എന്തോ ഒരു ഫിയർ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫിയർ ആയിരിക്കാം ഓറൽസ് നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യണ പേഴ്സൺ അവരുടെ ഫിയർ ആയിരിക്കാം കുറേ ഡിഫെൻസീവ് എനർജിയാണ് ഇത് കുറച്ചും ഇതിൻ്റെ മുമ്പേ നിങ്ങൾ രണ്ടാളുടെയും ഇടയ്ക്ക് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അതിനെ അഗ്രിവേറ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒരു ബാക്ക് അവേ ചെയ്താണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് എടുത്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാൾക്കും ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കണ്ട ഈ ബ്രേക്കപ്പ് വേണോ വേണ്ട അതൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടിയും നിങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ഇതാ ഇല്ല വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഒരു എക്സ്ട്രീം സിറ്റുവേഷൻ ആവും എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് എനർജിയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്
ഇവിടെ ഒരു ഡിവോഴ്സിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഒരു ലോയറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇത് ലോയർ അല്ലാച്ച ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക കൗൺസിലറും ആവാം മേ ബി നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതും ഒരു ഇവിടെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഔട്ട്കം എന്താണ് ഔട്ട്കം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏസ് സോഡ്സ് അപ്പൊ എന്തോ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ലവ് ലൈഫില് പക്ഷെ അത് നമ്മൾക്ക് മാർച്ച് ആവുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് കുറച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാച്ചാൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ നോക്കാം എന്താണ് ഈ പേജ് ഓഫ് പെൻറ്റുകൾസ് ടെൻ ഓഫ് പെൻറ്റുകൾസ് അപ്പോൾ കരിയറിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങളുടെ കരിയറിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എനർജി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ കുറെ എബണ്ടൻസ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യലി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലോങ് ടേമിൽ കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കും കുറെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറെ ഒരു ഞാൻ എബണ്ടൻസ് ആണ് കാണുന്നത് ഫിനാൻസസിൽ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് എന്ന് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾക്ക് നോക്കാം സിക്സ് ഓഫ് സോഡ്സ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ആയിരിക്കാം ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിരിക്കാം അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫൈനലി ഒരു സ്റ്റേബിൾ വാട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡിറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഫിനാൻഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് പാസ്റ്റിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വരാൻ പോണ സമയം കുറെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഫിനാൻഷ്യലി നിങ്ങളൊരു നല്ല സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഒരു നല്ല സെക്യൂർ പ്ലേസിലായിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ കാണുന്നത് മെജിഷ്യൻ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യണതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ ഫുൾഫിൽ ആവാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഞാൻ കുറേ സക്സസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് സിക്സ് ഓഫ് കപ്സ് അപ്പോൾ അഗാൻ ഇവിടെ ഒരു പാസ്റ്റ് എനർജി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് മേ ബി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലാച്ച പാസ്റ്റ് എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർ അവരുടെ കൂടെ കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പാസ്റ്റിൻ്റെ ആൾക്കാർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുണ്ടാവും ഒരു പ്രോജക്റ്റോ ബിസിനസ്സോ എന്ത് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാലും ഒരു സക്സസ്ഫുൾ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഓഫ് പെൻറ്റുകൾസ് നിങ്ങൾ കുറെ ബിസി ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ നിങ്ങൾ കുറെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഇടണത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഔട്ട്കം നിങ്ങൾക്ക് കരിയറിൽ എന്താണ് ഫോർ സോഴ്സ് ആണ് ഔട്ട്കം അപ്പോൾ ഔട്ട്കം ഞാൻ കാണുന്നത് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും എന്നു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓവർ വർക്ക് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാൻ വഴിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതല്ലാച്ച നൈൻ സോഴ്സ് കുറേ എൻസൈറ്റി സ്ട്രെസ് കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടും ഹെൽത്തിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വഴിയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതിൻ്റെ അപ്പുറം വർക്കിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് അതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നോർമലാണ് പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാൻ വഴിയുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് എത്രയും പറ്റണം വെച്ചാൽ അത്ര അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു പുതിയ ബിഗിനിങ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കരിയർ വൈസ് ഒരു നല്ല എക്സലൻ്റ് ടൈമാണ് ഈ സമയം അപ്പോൾ ഇൻഫാക്ട് നിങ്ങൾ ട്രാവലും ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ കരിയർ റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മേ ബി അബ്രോഡ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അതല്ലാച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ജോബ് ആണ് വെച്ചാലും അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവും പക്ഷെ എന്തായാലും ഇതൊരു നല്ല സമയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കരിയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ റീഡിങ് ഐ ഹോപ്പ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റെസുനേറ്റ് ചെയ്തു റെസുനേറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ എനർജി കുറച്ച് വേണച്ചാൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് റീഡിങ് ബുക്ക് ചെയ്യുക പ്രൈവറ്റ് റീഡിങ് പെയ്ഡ് റീഡിങ്സ് ആണ് പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ എനർജി കുറച്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ